Hello guys! Welcome back to our channel! At ipapakita namin sa inyo ngayon kung paano namin gawin. Hello guys! Welcome back to our channel! At ipapakita ko ngayon kung paano ko gawin yung homemade kimchi ko. So guys, mag-start tayo dito sa Pechay Baguio na hinati ko na sa dalawa. At nilagyan ko na ng asin kanina. At ibin, ibinabad for one hour. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Ayun na yung water niya. Kasi, bago ko linagyan ng asin, binanlawan ko muna. At salted na siya for one hour. At ichachop ko na siya. So guys, bago natin i-chop yung pechay bagyo, ano muna yung mga kailangan natin ingredients para sa homemade kimchi natin. Yes, again. Garlic, one and a half cups. At two medium sized onion. Tatlong carrots. At may nakaredy na akong hab um, about one half cup na Luya, spring onion, then fish sauce, at yung gagamitin kong paste, yung spicy na paste, at yung Nutri Ninja para pag mix lahat ng ingredients, para ma-blend siya at maging paste form. Let's chop na natin yung pechay bagyo. Kayo na bahala dito kung anong desired size ng gusto niya sa kimchi niyo. And then, tatanggalin lang yung matigas na part. Tapos na natin i-chop yung pechay bagyo. At tatlong pechay bagyo pala yung ginamit ko dito. At re-rinse na siya sa water. Once lang kasi binanlawan na kanina bago isalt. Hiwain na natin yung mga ingredients. At bakit tatlo yung carrots na gagamitin? Kasi yung isa, ilalagay ko siya sa paste. Para medyo sweet yung lasa. So, yung ilalagay natin din sa paste and yung maliit lang. Maganda rin siya sa ano, pag pag kulay ng ano, kimchi. And then yung garlic. Ch 
chop na natin yung para sa paste. Ayun na siya, yung bawang, sibuyas, luya at carrots. And dalagyan pala natin siyang 1 tablespoon na fish sauce. Guys, lalagay na natin yung fish sauce. And close na natin para ma-blend na siya. Ready na siya. Ipindutin ko yung ultra blend. in paste form na. So, yung two carrots ay ichachop natin siya in two strips. And then yung, and then yung spring onion, ikakat natin siya. In two strips din. Then, cut na natin yung spring onion. Much better kung gagamit ng gunting. So guys, na-drain ko na yung Peche Baguio. Lalagay na natin sa container. And na-cut ko na rin to. So, mix na rin natin dito. So, ito, ito yung sinasabi kong paste, guys. mix na natin dito. So, gagamit ako ng gloves para ma-mix well ko dito. So, ilalagay na natin yung paste. Yung desired spiciness na gusto nyo. Kasi medyo maalat na rin to at yung ginawang paste ay may luya na, bawang. Kaya, maanghang na din siya. Then, may mix siya. Yun, dyan na nilitaw yung color red niya. Mas masarap talaga yan kapag kinakamay. Siyempre, dapat may gloves. Kasi manghang. <laughs> Yan siya. So, ako guys, ginagawa ko is pinipreserve ko siya ng 2 days. And kung gusto nyong mas maasim pa, much better kung pipreserve nyo siyang mga 5 to 6 days. Pero, medyo alatan nyo siya. Mas maraming salt yung ilagay nyo. Yan. And 
And I think, kulang pa ng konti. Oops. So guys, sa mga magtatanong pala kung saan ko nabili to dahil malapit lang kami sa Clark sa Korean Town nabili ko tong face na to na worth 600 pe pesos ata kung hindi ako nagkakamali yan paubos na siya kasi lagi akong gumagawa ng kimchi sarap sa samgipsal and guys ito na yung gagamitin kong container much better kung uh, ceramic or plastic yung gamitin kasi bawal mag-preserve sa metal kasi mag-cost daw siya ng chemical reaction sa pag-preserve -pre ng kimchi And so 2 days siyang mag-stay dito at after 2 days i-update ko kayo And guys, isa pala sa ingredients sa aking kimchi is 1 tablespoon of sugar. Yan. Maganda ito para mas sweet yung kimchi. At mas lalong masarap. Then, dahil may sugar na siya, lalagay na natin siya sa container. <coughs> Mix well lang siya para mag-absorb yung sugar. And ilalagay na natin siya sa container. So guys, kaya maganda yung lagyan ng carrots na binland. Kasi isa din siya sa nakapag-add ng color sa kimchi natin. So guys, ito na siya. Tikman na natin. Tamang tama yung alat niya. Para sa pag-preserve ko ng 2 days. So, 2 days, mawawala na yung alat. At may konting asin na siya. So guys, if you like this video, don't forget to like and subscribe. guys, napuno na siya at ang kailangan natin gawin is i-press lang natin siya dahil uh, once na preserve to is maglalabas siya ng mga liquid at para nakababad talaga siya in 2 days lang i-update ko kayo sabay sabay natin tikman yung gawa natin kimchi. And lalagyan siya ng cover para mas lalo siyang ma-preserve. 
So, guys, ayan na siya. At magstay ang kimchi natin for 2 days sa container na to. Thank you, guys. And, yes. After 2 days ng pag-ferment ng kimchi natin, ito na siya. Siyempre, dapat may kapartner siya. Sarap i-partner sa perito. Mmm! Sarap! tamang tama yung asim niya at ang hang So guys, after natin matikman yung kimchi na to, ready na siyang ilagay sa ref para mas lalo pa siyang sumarap. So, so guys, kung nagustuhan nyo yung vlog na to, don't forget to like and subscribe sa baba and hit the bell button. Thank you!